Ioan capitolul 2, versetul 1, este prima incursiune a noastră în această carte, cu scopul acela pe care o menționam data trecută de a-L cunoaște pe Isus. Spuneam noi că e o mare diferență și o diferență pe care noi o facem, fiica între noi o facem, nu e o diferență așa teoretică, o mare diferență între a cunoaște despre Isus, lucru uh, pe ca, cu care se pot lăuda uh, mulți oameni astăzi, e o chestie caracteristică lumii în care trăim, cunoaștem despre Isus și altceva uh, să cunoaștem pe Isus. Scopul lui Dumnezeu în revelația sa, spuneam data trecută, este pentru a cunoaște pe El. Și cunoașterea aceasta se vrea din partea Tatălui nostru de a fi o cunoaștere personală. În capitolul 1, dacă vă uiți aminte și citind săptămâna aceasta, lucrurile care vă încurajez, o să vă încurajez din ce în ce mai mult, citiți capitolul care îl avem de citit împreună, acel text pentru fiecare duminică, dar citiți prin Ioan, din nou și din nou. În capitolul 1, în versetul 14, spune că cuvântul, care e vorba despre Isus, spune, s-a făcut sau a devenit trup și a locuit printre noi. Iar noi am privit slava lui, o slavă a singurului, sau cum spune Cornescu, în tocmai, adică identică, a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Probabil că capitolul 2, în fața căruia stăm astăzi, este și mai ales începutul, primele 11-12 versete, reprezintă cea mai bună exemplificare a acestui verset din Ioan 1 cu 14. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Adesea ne este greu să trecem de la sublim, ca fiind cum vreți, la obișnuit. Să trecem de la o teologie profundă, cum este în capitolul 1, e o teologie profundă, o grămadă de lucruri despre Isus. Ca să teologia, știința despre Dumnezeu. Să trecem de la o teologie profundă la lucruri simple, lucruri chiar obișnuite ale vieții noastre. Dar să punem întrebarea, dar dacă acesta era planul lui Dumnezeu, să devină om, să vină la noi, să coboare printre noi, să fie practic această, să devină această scară pentru noi, la Dumnezeu, către Dumnezeu, în sensul în care, ne aducem aminte de Iacov, Vechiul Testament, a visat o scară care ducea la cer. Un exemplu așa de, de minunat pentru el în vremea vieții lui, în care Dumnezeu pur și simplu arată că este un drum înapoi spre el. Un drum care merge în sus. Dacă acesta era planul lui Dumnezeu, atunci nu e de mirare că îl găsim pe Domnul Isus la o nuntă. Pentru că o să mergem, dacă vreți, sau dacă nu vreți chiar, o să mergem la nuntă astăzi, o să mergem la nuntă într-un orășel, într-un sătuc de fapt, numit Cana, Galilei. Hai să știm textul prin 12 versete din capitolul 2, Evanghelia după Ioan. A treia zi a fost o nuntă în Cana, Galilei. Mama lui Isus era acolo. La nuntă au fost invitați și Isus cu cerecii săi. Când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin sau probabil că nu a spus așa de liniștit. Nu mă vin! Iisus i-a răspuns, femeie, <coughs> apropo, care înseamnă în sensul de doamnă, nu, nu-i nimic urât, nu-i nimic nea locului, ce am eu de a face cu tine? Nu mi-a susit încă ceasul sau ora. Mama lui Iisus le-a zis slucitorilor, faceți orice vă va spune. Erau acolo șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al deilor, în fie în fiecare încăpând două sau trei măsuri. Dacă faceți un calcul sau citiți în Biblia noastră traducere NTR, veți vedea că avem de a face cu o grămadă de litri, da? undeva în total 450-500 de litri. Așa. Uh, Iisus le-a zis, umpleți vasele cu apă. Și ei le-au umplut până sus. El le-a mai zis, acum scoateți din ele și duceți-i marelui, mai marelui ospățului sau nunului. Și ei i-au dus. Mai marele ospățului a gustat apa care, făcus, care fusese făcută vin. O să aici, este indicația că ce s-a, a ce s-a întâmplat, a minunii. El nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau. L-a chemat pe Mire și i-a zis, orice om pune la masă, mai întâi vinul cel bun. Iar după ce oaspeții au băut mult, îl pune pe cel mai puțin bun. Tu însă ai ținut vinul cel bun până acum. Isus a făcut acest început al semnelor lui în Cana Galilei 
și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas decât câteva zile. Faptul că Isus și-a început activitatea sa publică, pentru că cu siguranță Isus a avut o activitate ca orice om, dar nu publică, acum de aia se numește lucrarea sa publică din momentul acesta, și-a început activitatea misiunii sale publice la o nuntă, este un lucru surprinzător pentru mulți. Aud adesea spunându-se, dacă aș fi fost Isus, bine că n-ai fi fost, așa, nu mi-aș fi început activitatea așa, la o nuntă. Bate la ochi, cum pur și Însă, să știți, cu cât înțelegem mai repede și mai profund, mai bine acest text, cu atât vom înțelege și vom căpăta înțelepciunea lui Isus cu privire la cum să ne comportăm în viață. Mai ales că vine vorba de viața noastră, cum să ne comportăm unii cu alții. Vedeți, participarea lui Isus la nunta aceasta din Cana, un sătuc, pur și simplu. Era sărăcie multă pe mea respectivă și o să mai menționăm despre lucrul ăsta, puțin mai târziu. eu. Ne arată faptul că Dumnezeu înțelege viața noastră. Viața noastră asta normală. E interesat de viața noastră. De multe ori îl facem pe Dumnezeu un Dumnezeu distant, care nu are treabă cu treburile noastre, nunți și chestii de ăștia. Suntem surprinși să știți adesea că Dumnezeu e interesat de lucruri pe care noi poate le disprețuim sau le respingem. Dumnezeu însă este interesat. Faptul că Isus a rezolvat nevoia aceasta de la nuntă, despre care o să vorbim puțin mai încolo, mai exact, ce a însemnat că poate cu siguranță nu înțelegem că era baia așa de mare, problema așa de mare, că nu mai era vin, da? Nu le-a ajuns trei zile? <coughs> Dar faptul că Isus a rezolvat nevoia aceasta arată că Dumnezeu îi pasă de problemele vieții noastre. Și acesta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem Spuneam înainte, în lumina lucrurilor pe care poate noi nu le vedem ca importante de Dumnezeu. Crezi tu că Isus este chiar interesat de absolut toate lucrurile vieții tale, de problemele, lipsurile tale, chiar și de o nuntă? Vă spun personal, gândindu-mă la nunta mea, că Dumnezeu a fost interesat. Pentru că nu știu cum s-au mulțit banii și au avut de mâncare și de băut toți nuntașii, și drept, nu au fost așa absolut toate lucrurile pe care aș fi adăugat, dar unii și-au rezolvat problema. Știți, mai, îi vedeam așa că dispar așa din când în când și nu, știau de ce, nu știam de ce. Mai atât eu am aflat. Dar cu siguranță pot spune că a fost o nuntă la care Dumnezeu și-a făcut uh, lucrarea sa. A lungit cotoaiele și masa, nu știu cum a făcut-o, dar a ajuns la toți și a mai rămas chiar. Mă, pentru că grija mea era că nu o să ajungă, pur și simplu, că am avut mult mai mulți invitați decât mă așteptam. Dar Dumnezeu e credincios. Crezi tu că Dumnezeu e chiar interesat de lucruri? Chiar lucrurile la pe care unii spun, nu are Dumnezeu de a face cu treburile de ăștia. Ca de exemplu, vin. Dacă ai merge tu o nuntă, așa, tu pocăi tu, așa, și lipsa singură ar fi acolo vinul, ai face minunea asta? Da, cu siguranță o să vorbim că sunt multe discuții pe marginea ce fel de vin a făcut Isus, că n-ar fi făcut vin, că nu vreau bine, toate chestiunile astea. Dar vreau să înțelegem, teologia asta e practică, nu e, nu e grea deloc. Dumnezeu, Domnul Isus a rezolvat problema aceasta, nevoia aceasta, arătându că îi pasă. Și ce este interesant, că concluzia teologică dintr-o astfel de faptă a Domnului Isus care am observat că Ioan o numește în versetul 11 semn, este cea corectă. Este concluzia la care noi trebuie să ajungem întotdeauna când citim din Cuvântul Dumnezeu. Uitați-vă, spun acolo că ucenicii în versetul 11 i-au văzut slava și au crezut în el. Să știți că degeaba învățăm despre Isus? Degeaba venim aici, zâmbim frumos, mai înghețăm, mai o asta, știți? Dar dacă nu ajungem din ce în ce mai mult la concluzia asta, Isus este Dumnezeu. E un Dumnezeu care îi pasă de mine, îi pasă de grijile mele, oricare ar fi ele. Sunt sigur că ai o listă acasă undeva sau în, într-un colț ai nimic. Dacă nu ajung la concluzia asta, concluzia asta teologică, atunci degeaba. Pentru că scopul, ne am aminte de la sfârșitul acestei cărți, Ioan spune, scopul tuturor acestor semne pe care le-am ales, 
Și probabil că Dumnezeu i-a spus, uite, minunea asta să o treci și pe alaltă, ăștia șapte care ca să o studiem împreună. Că multe au fost, să știți, numai ăștia. Spune, scopul este ca voi să ajungeți, să credeți, să deveniți credincioși în faptul că Isus este Fiul Dumnezeu. Dacă nu ajung aici, e degeaba. Deci vă provoc încă o dată și să ne sunt provocați de însuși și Isus. El nu face minuni doar ca să ne pice nouă fălcile. Wow! Ci nu, El vrea să-L cunoaștem personal. Ce interesant este că a văzut în versetul 2, 2 și 3, se observă o anumită proeminență sau importanță a Mariei. Mama lui Isus, mama, practic, biologică, purtătoarea lui Isus, aducătoarea lui Isus în lumea aceasta, deși nu era așa cum am învățat în Evanghelie, chiar în capitolul 1 vedem că nu a fost de la ea și de la Iosif născut Isus, ci Duhul lui Dumnezeu. Dar mama lui aici se vede că este importantă, are o anumită responsabilitate la această nuntă. Bineînțeles că nu observăm detalii în acest text, că probabil că nu sunt importante. Unii spun că nunta aceasta probabil că a fost în familie, Maria era în familie, probabil că era mătușa Mirelui, ceea ce înseamnă că Ioan, apostolul, era chiar Mirele. În fine, nu contează lucrul ăsta. Dar se observă că interesul ei nu au vin și a venit la Isus de reținut. Unde vii? Unde mergi? La ce apelezi atunci când ai nevoie? După ce ai terminat, știți obiceiul meu de a spune, toată agenda de telefoane și nu răspunde nimeni pozitiv, atunci a zici, a, atunci îți dă în gând să ridici ochii spre cer. Psalmistul spune, ridic ochii spre munți, spre cer, că ești de acolo, vine. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, nu de la munți, apropo. Deci era o chestie figurativă. Dar noi adesea, să știți, ajungem să ridicăm ochii spre cer în durerea noastră, în lipsa noastră. Dar când o facem? Pentru că asta spune mult despre inima noastră. Îl cunoaștem noi pe Iisus îndeajuns încât atunci când vine nevoia, când vine problema, venim la el. Nu mai este vin. Și femeie spune el, ce am eu de face cu tine, nu mi-a sugit încă ceasul. Pe scurt, practic, înseamnă uh, faptul că Iisus uh, a înțeles oarecum de la Maria că Maria i-a cerut ca în mod clar să facă ceva, vizibil. Lucru care l-ar fi pus pe Iisus L-ar fi evidențiat pe Iisus ca fiind Dumnezeu, ca fiind cineva deosebit cel puțin, lucru care nu era timp acum. Nu mi-a susținut ceasul. Expresia aceasta, ceasul, apare de multe ori în, în, în Ioan. Este o expresie favorită lui Ioan. Dacă o să vă notițele, o să vedeți că de multe ori e menționată. Se referă practic la ceasul crucificării lui Iisus punctul principal pentru care Iisus a venit. El a venit să moară pentru că noi să avem viață. Spune Iisus, nu, mă, nu este ceasul acum. Dar totuși, uh, probabil că, deși e greu să înțelegem, deși Iisus a, a făcut până la urmă minunea asta, e interesant să înțelegem de ce sau cum practic a făcut-o. Observați, uh, spune acolo, Maria i-a spus slujitorilor, faceți tot ce vă spune el. Nu puneți întrebări. La orice nuntă, ca și astăzi, există slujitori. Există acești uh, chelner sau cum vreți să îi numiți, care aveau grijă de tot, tot ce ținea de masă. Trebuie să înțelegem ceva despre nunțile evrești. Pentru că nunțile evrești sunt un, un exemplu de bucurie a vieții. Deși vremea aceasta, spuneam, era o vreme de sărăcie. Ocupația romană adusese sărăcie în, în uh, Israel, practic. Nunțile erau, practic, cel mai important eveniment social din viața evrească. Erau așa de importante încât oricât ai fost de, de, de sărac, când venea vorba de nuntă și după ce nunta era pregătită de mire, mirele invita, da? acasă și avea loc, o spățul mirelui avea loc înainte de nunta propriu zisă, foarte interesant, totuși nu se precupețea nimic. Nu se făcea nicio economie în ce privește mâncarea și băutura. Este interesant că Anumite reguli pe care le aveau și le țineau evrei de obicei erau anunate, erau puse deoparte în timpul nunții. Da? Adică probabil regula aia cu care spunem proverbe când te uiți la o masă, puneți un cuțit în cât, ca nu cumva să ajungi să fii lacom și să fii judecat. Probabil că nu mai ținea aia. Deci nimic care uh, oprea sau putea, era potențial de, de inhibare a bucuriei la nuntă, nimic uh, nu era lăsat. 
acolo. Practic, bucuria trebuia să fie absolut în floare. Bucuria trebuia să fie apanajul evenimentului acestuia. Nu te ținea o săptămână, un lucru diferit. Da? Și asta era a treia zi. O să în a treia zi. Și <coughs> probabil că Iisus și ucenicii au mers, uh, fiecare era invitat probabil în anumită zi, mă rog, dar au mers și ei. Și imaginați-vă un eveniment de gestul ăsta, de genul acesta pentru o săptămână. Familia punea la dispoziție mâncare, băutură și în loc să fie oferită mâncarea și băutura de două ori pe zi, în porții mici, cum era obiceiul la evrei de obicei, în zilele obișnuite, de asta aceasta era la discreție. Deci masa era mereu plină. Ne gândim noi, mândrie sau ce? Nu, era pur și simplu felul de a se bucura. Vreau practic ca evenimentul acesta să fie o deconectare absolută de la viața obișnuită, de la sărăcia obișnuită, de la abstinențele obișnuite, de la legile obișnuite. Nu era o ocazie de o exprimare bogată a activității sociale evrești. Să erau jocuri, muzică și vă dați seama unei muzică e și horă și horele evrești. Nu știu dacă este ceva care să, să întreacă acest lucru. Mă gândesc oare nu avem noi de învățat. Practic e un lucru în vremea noastră care trebuie să-l învățăm, să știți, trebuie să lucrăm la este să învățăm să ne distrăm. Să, dis să sărbătorim. Și eu cred că de, de anul ăsta nou uh, ne-am dat în stambă cum e vorba, adică ne-am uh, ne descurcat destul de bine, mi-a plăcut ceea ce am văzut, e un mod obișnuit. Și să știți că uneori ceea ce facem noi, felul cum ne bucurăm în Dumnezeu, e adevărat înaintea Dumnezeu facem toate lucrurile. E o surpriză pentru cei din lume. Pentru că într-un fel sau altul, vina noastră, vina oamenilor, Oamenii înțeleg, oamenii care nu înțeleg ce înseamnă să fii cădincios în fiecare zi, inclusiv la distracții, au impresia că viața creștină, viața cu Hristos este o viață de tip struț. Ai băgat capul în pământ și nu mai ești. Dar struțul moare, să știți, când iese în stradă. Și e asfaza. Nu are unde să bage capul. Asfaltul e cam gros. Și noi murim adesea când pur și simplu în uh, ocaziile vieții ca de genul acesta, de, uh, o ocazie de bucurie, cum este o nuntă, nu suntem în stare să ne distrăm, să ne bucurăm? Dacă avem un Dumnezeu așa de mare, dacă Iisus însuși a zis, e ok să merg la nuntă, și în curând avea să facă o minune care avea să rezolvă problema cea mai gravă la o nuntă, să nu mai fie vin, da? Nimeni a vorbit despre treaba asta. Dar Iisus, prin prezența Lui, prin aportul, ajutorul Său la această nuntă, și și afirmă, afirmă în primul, în primul și în primul rând valoarea familiei. Vedeți? Nunta... Pentru evrei era o expresie a împlinirii sau ascultării de voia Lui Dumnezeu. Vă auziți aminte prima nuntă unde a fost? În grădina Eden, Dumnezeu l-a creat pe om. Și l-a pus acolo și a spus, nu e bine să fie singur. Și a dus, i-a făcut o femeie, i-a dus-o la ea și a spus, aceasta este Isha, pentru că el era Iș. Este, în cuvântul acesta, în numele acesta, înseamnă că este luată din mine. Este exact ceea ce sunt eu în esență. Și văd în ea, de altceva. Nu e așa, bărbaților? E altceva. Și, la, și invers. Dependența noastră în altul a fost ideea lui Dumnezeu. Nu e ideea noastră. Căsătoria, nunta, cu toată frumusețea ei este, este părerea, ideea lui Dumnezeu. Dar ce-am făcut noi din ea? Ce-am făcut noi din nuntă? Ce-am făcut din familie? Ce-am făcut din căsnicie? Ce-am făcut din mariaj? Doamne ferește! Iisus însă aici, prin prezența Lui, prin ajutorul Lui, arată și binecuvântează credința celor doi care erau mire acolo, că Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur și le-a mai spus. Creșteți? Prima poruncă, să știți. Geneza 1 cu 28. Creșteți și mulțiți-vă. Oare de ce noi avem altă părere? Nu spune cum, cât. Este treaba noastră cu Dumnezeu ce o hotărâm, dar creșteți și mulțiți-vă. Și asta a fost lucru pe care îl făceau. Era o ascultare din partea lor față de Dumnezeu. Mă gândesc ce înseamnă gândul familiei pentru noi astăzi. Zile trecute am avut, la, am avut un seminar la școală despre familie. Și mamă câte s-au spus. Ce, ce îmi plăcea este că se spuneau. Erau foarte... Uh, vociferau și erau foarte încintate așa vis-a-vis de, de fenomen. Da? Și când am fost întrebat, dar dumneavoastră ce ziceți? Da? Bineînțeles că am folosit ocazia. 
<coughs> Cei drept, să știți, înțelegerea familiei căsătoriei înainte de a deveni familie este cea mai importantă. Pentru că ce fac un lucru pe care nu-l înțeleg? Îl fac ca să-l înțeleg? De ce se aude la, în fața judecătorului și acum mai nou în fața primăriei? Nu ne mai potrivim! Păi cum înainte nu vă potrivați, nu ziceați că vă potrivați? Dar când, Maria, când Logodna e de vreo două, trei zile sau două, trei săptămâni așa, repede așa, pe, pe, pe bâșbăită sau pe pipăite, din păcate, cum să, cum să dureze? Cum să dureze? Iisus ne binecuvântează, știți, aici, prin prezența Lui și prin ajutorul Lui, încrederea celor doi. Dumnezeu a spus, nu este bine. Este bine să, să, să fie o nuntă, să, să formeze o familie. Și El cel care o binecuvântează, El binecuvântează valoarea familiei. El binecuvântează valoarea, valoarea căsniciei. Și dacă stăm să ne gândim, nu așa spunem proverbe? Că o nevastă bună, și merge și invers, să știți, deci nu vă îngrijorați femeile, un bărbat bun este un dar de la Dumnezeu. Vorba unui strămoș de nu vă frecurzi ca în nas pentru cei care sunteți necăstoiți, dar vă dau o veste bună, vestea la Dumnezeu. Un partener de viață este un dar la Dumnezeu. Îmi place că în altă parte proverbe spune este un har de la Dumnezeu. Deci nu încercați să-l meritați. Oricine a fost binecuvântat aici știe că e un har. Să știți că după mântuire, căsnicia, căsătoria, este cea mai mare minune al Lui Dumnezeu. Sunt două mari minuni pe care Lui Dumnezeu l-a făcut. Dacă vreți, dar le și instituții. Nu se poate, fără Dumnezeu, să ai succes aici. Nu poți să fii mântuit, pentru că nu este un alt nume în afară de Isus Hristos, o altă cale, un alt adevăr. Și nu poți fi fericit împlinit în căsnicie dacă nu vine Isus la nuntă. Deci, cum va fi? Vezi câte lucruri aplicative avem noi, pentru noi, despre Isus? Mai exact, cunoscându-L pe Isus. Faptul că Isus a fost în mijlocul oamenilor e foarte interesant. M-am uitat la una din ecranizări, mi-am avut aminte asta în timp ce studiam. <coughs> Am văzut o ecranizare, nu știu care dintre ele, Isus era la nuntă și ce credeți că făcea? Și juca. Era în horă și juca. Mă întreb dacă asta este părerea și imaginația noastră despre Isus. Ce credeți că a făcut Isus la nuntă? A stat undeva așa. Dar mi aduc aminte că mai puțin mai încolo în Evanghelie spune că oamenii îl judecau pe Isus. Bă, ăsta e mâncăcios, lacom și mai ce, ce mai zis? Și bețiv. De ce oare credeți că l-au făcut oamenii așa dacă nu era în mijlocul oamenilor, dacă nu se bucura cu ei, dacă nu chiar bea cu ei? Cu siguranță nu putem acuza pe Isus de, de beție. Și nu-i putem acuza imediat, o să vedem nici pe oamenii acestea de beție, pentru că nu știm noi cum beau evrei, să nu-i confundăm cu românii. Da? Dar Isus a fost în mijlocul oamenilor și a făcut ca bucuria lor să fie de plină și să nu sufere nimic. De asta a făcut această minune, pentru că bucuria lor a mers. Uitați-vă la o, o serioasă mai mare a Mire, băiatule, ce ai făcut? ne a făcut o surpriză, pentru că n-a fost decât o, o surpriză pentru el. Ai adus vinul cel mai bun la sfârșit. Și încă cât vin? Șase dra... Uh, cum se numește? Dreve sau cum? Vedre, pardon. Numite aici. Vase erau foarte mare, mari. Vreo 70-80 de litri uh, căciula și imaginați-vă cât a vin s-a făcut. Mai mult decât trebuie mare, că era, nu era la începutul nunții. Și mai bun. Apropo de vin, să rezolvăm problema. Nu e suc de struguri. Cum încearcă unii spune, aia vedeți, nu, oinos, cuvântul aici în greacă, vă garantez că am uitat în original, înseamnă vin, înseamnă ceva făcut din strugust care fermentat. Numai că evreii nu beau cum, be cum bem noi sau cum se bea adesea. De multe ori evreii, pur și simplu, foloseau amestecătură de apă cu vin, unii spun cinci părți de apă, una de vin, pur și simplu, în mod obișnuit, pentru că apa la ei era o problemă de multe ori. Și ca să dezinfecteze apa, un lucru care l-am învățat de la William din ceea ce el, pur și simplu folosea un pic de vin. Și gata, era sănătoasă. Vă să aminte că Pavel spune lui Timotei, Timotei, știi că ai probleme cu stomacul? Mai ești tu. Puțin. Nu uitați. Treaba, măsură, da? Da. Oricum, la o nuntă era probabil diferit, dar era un obicei să-ți facă șpriți, cum l-am numit noi, da? Da? 
E adevărat că fiecare alegea, dar felul de, de, de bucurie ale la având în vedere că era pe săptămână și vreau să distreze, o făcea într-un mod cumpătat. În, în general, cumpătarea era o calitate, o virtute a poporului Dumnezeu. Pentru că învățau asta din lege. Da? Deci să nu amestecăm lucrurile. Dar rabinii și ziceau la nuntă, fără vin nu poate fi bucurie. Și Isus era un rabin. Și a demonstrat lucrul ăsta făcând această minune, acest semn. Dar apropo, terminarea vinului la o nuntă era cel mai grav lucru posibil. Dacă rabinii spuneau, nu e vin, nu e bucurie, să se termine vinul, tocmai mijlocul nunții, era cel mai rău posibil, lucru posibil. Și în contextul ăsta de sătuc, cum era cana, toate lucrurile se știau. Nu te uitau ăștia, a, tu ești ăla care s-a terminat vinul la nuntă. Mm -hmm. Nu e vrea, n-ai fi vrut așa ceva. Și totuși mă gândesc la Domnul Iisus, nu știe el aceste lucruri. Și a făcut această minune, a rezolvat această, această problemă. A rezolvat, ne, că era o dovadă de neospitalitate din partea gazdei, da? Devenea o pată permanentă pe familia asta. A rezolvat-o. Să știți că Dumnezeu poate rezolva nevoile noastre, chiar și acela care ne amenință reputația. Important este să venim la el, ca și Maria. E bărea să fim ca cei șase, sau mă rog câți sfârșituri au fost, care au dus drevele, vedrele acestea la Isus și au reținut mesajul să faceți tot ce v-a poruncit El. Ce facem noi? Avem așa de multe lucruri practice în Cuvântul Lui Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Isus. Vreți să-L cunoaștem pe Isus de modul ăsta în care vine la nuntă la tine? Sau vine în nevoia ta? Vedeți, locul pe care îl oferim noi lui Isus se ține de înțelegerea, acest, înțelegerea teologică, sau cum vreți să o numiți, acestor cuvinte. Și cuvântul Isus a devenit trup și a locuit pentru noi. Oricum Isus știe toate berele noastre, nu le știe? Lipsurile noastre, problemele, încercările, nu le știe El, dar alegerea mea și a ta va fi aceea ca să-L cunoști pe El în toate lucrurile acestea, să-L faci parte, să-L aduci pe El în viața ta întreagă. E mai ușor să-L aduci doar duminica, să, să, să vii să dai mâna cu El la ușă duminica și după aia pleci fără El. Nu spune Isus așa, veniți la mine toți cei tudiți și împovărați și eu voi da o dignă sufletelor voastre? Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor, este, este blând. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Nu stă ăștia lucruri pentru fiecare dintre noi? Să înțelegem că El vrea să-L cunoaștem în modul acesta. Cunoscându-L pe Isus la o nuntă din Cana, înseamnă să cunoști pe Isus care îi pasă, care nu fuge de viața ta, indiferent care ar fi aspectele vieții ei, lipsurile ei nu fuge de tine, este vrea să fie cu tine, vrea să facă ceva. Chiar dacă nu i-a susit ceasul. Cred personal că aplicație, că Dumnezeu câteodată este în stare să facă lucruri pentru noi, chiar care în mod, să zicem, normal, n-ar fi trebuit să le facă. N-ați văzut faza asta cu părinții și copiii? Mami, tati, vreau, 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 vreau. Și nu vrei tu, că nu e timpul, nici ceasul. Ceasul, mă rog. Dar faptul că Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi, care înseamnă ne-a cumpărat a doua oară, apropo, fusese mai lui, prin păcat, am fost furați de la el și Iisus, prin jertfa sa, și când eu cred în jertfa sa, sunt cumpărat, sunt răscumpărat a doua oară. Nu asta e o dovadă a faptului că merită să vin la el, chiar și când nu e ceasul. Mă aminte ilustrația aceasta cu acest copil care își dorea o barcă. Își dorea a nebunie o barcă. Era, trăiau într-un loc unde era un râu frumos pe lângă satul lor și era neburit să aibă și el o barcă. Și la uh, unul din uh, magazinele uh, din satul respectiv era nenea care avea cea mai frumoasă barcă din lume. Cea mai frumos vaporaș existent pe fața pământului vreodată și și-o dorea așa de mult. Și ce a făcut? S-a dus la tati. Tati, tati, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu. Fine, tati i-a spus, mă, dar nu avem, nu putem, nu se poate. Tati, tati, dar vreau! Bun, hai cum facem? Trebuie să strângi și tu bani și facem un pact împreună. Și a început copilul, bani pe bani, bani pe bani, bănuți pe bănuți, până când a ajuns să aibă uh, uh, bănuți respectiv. S-a fost gata să meargă să facă și lucrări, să muncească. A făcut banii, a dus la cumpărător și a mândru și mă... Vreau parca aia, aia din care m-am uitat 
luni de zile aia, după, după ea. Nu rog că n-a luat-o nimeni. Așa, asta e adăugirea mea la poveste. Așa, și-a luat-o și a zis, ah, ești a mea! Și s-a dus. Și s-a bucurat pe ea. Numai că problema este că într-o zi, după ce fusese niște ploi abundente, râul era mai mare, mai vorburat. Și a luat barca și dus a fost. Vă dați seama că ce tristețe a avut el multe zile. Însă, inima lui a rămas un gol acolo și a pierdut barca. Barca pentru care muncise și o cumpărase cu însuși mâinile lui și bănuții lui. Însă, ce se întâmplă este că la un moment dat, la un magazin de, de anticariat de asta, de lucruri, ce credeți că vede în vitrină? Barca lui. Barca lui care o, el o cumpărase cu bănuții lui și cu mâinile lui pentru care muncise. Însă, era, nu mai era barca lui. Și a intrat în și spune, domnule, ai barca mea care, care e acolo în față și vă garantez că e a mea. Spune, domnule, banii jos și e a ta. Vă dați seama cu ce tristețe s-a dus și a început de la, de la, de la, de la capăt. Și dă muncește, strânge bani, bani și a venit cu bănuții și în ziua aceea, dacă prima dată când o cumpărase era mântru și așa cu tupeu, dată aceasta, plămânii lui erau umflați de dublu de aer și a spus, domnule, vreau barca respectivă. Și când a cumpărat-o și a luat-o, a spus așa. Ești a mea de două ori! <răzări> Vedeți, asta e imaginea lucrării lui Isus față de fiecare dintre noi. Nu este în creația lui. Dar ne naștem un păcat și nu vrem să recunoaștem asta. Suntem pierduți. Dar nu putem fi răscumpărați decât cu un preț. Și Isus a plătit prețul acesta. E dovada faptului că Dumnezeu, Isus Hristos, a făcut trup și a locuit printre noi. Și vrea să locuiască printre noi. Nu să vorbim despre El, ci să vorbim, să cunoaștem, să cunoaștem despre El, ci să cunoaștem pe El și să vorbim despre El ca unii care îl cunoaștem pe El. Și ce cred eu, uitându-mă în, în Evanghelie și văd cum descrie Ioan pe Isus. Vă văd să aminte, ce scrie Ioan în epistola sa primă? Spune, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am experimentat cu viața noastră, aceea vă vestim. Cred că asta e o belea a, a puterii creștinismului în vremurile noastre. Noi vorbim despre, dar nu-L cunoaștem pe Isus. Oamenii trebuie să înțeleagă prin viața noastră, în primul și în primul rând, că atunci când deschidem gura, să înțelegem că să înțeleagă și să simtă, și asta prin Duhul Dumnezeu se întâmplă, că noi cunoaștem pe Isus. Nu e o glumă, nu e o poveste, nu e o religie. O formă de, să fiu mai exact, de religiozitate. O încercare a noastră. Nu, ci e ceva original că Dumnezeu a făcut. Dumnezeu aduce bucurie chiar și atunci când nu e ceasul. Dar să știți, motivul principal pentru care, pe care vreau să nu-l scăpăm și care am menționat deja, pentru care Isus a făcut această uh, uh, minune, este ce citim aici în versetul uh, 11. Isus a făcut acest început al semnului. În cana Galilei și și-a arătat slava iar ucenicii lui au crezut în el. Observați, Ioan nu folosește cuvântul obișnuit pentru minune, ci el folosește un anumit cuvânt când, spune, când, când vrea să numească um, această faptă, această minune a lui Isus aici. El folosește cuvântul semne, semnelor. El a făcut acest semn aici. Cuvântul în greacă este semeion, și este un cuvânt pe care noi l-am întâlnit în studiul nostru în Apocalipsa. Știți că în Apocalipsa întâlnim ce? Semne. Este același cuvânt, semeion. Și înseamnă o imagine, un simbol, cu scopul de a mă învăța pe mine ceva. Și Ioan, în ultimul capitol, ce spunea? Multe sunt lucrurile, semnele pe care le-a făcut Isus, dar în această carte am pus aceste semne, cu referință la cele șapte, pentru ca voi să credeți că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Motivul pentru care Isus a făcut această minune, acest semn, la, la această nuntă, a fost ca ucenicii lui să creadă. Observați, acolo au fost șase oameni, șase, mă rog, nu șase oameni, slujitorii aceia care au luat cele șase vedre și au ascultat, da? Au văzut. Spune despre ei că numai ei au văzut treaba asta. Dar nu se spune că cine a crezut? Ucenicii lui au crezut în el. Uite care ucenici? Dacă uitați în capitolul Anterior veți vedea că e vorba despre Andrei, fratele lui, Filip, Natanael. Deja Iisus avea câțiva ucenici, pe să cu el. Și ucenicii adevărat ce fac? Merg după învățătorul lor. 
Și iată o dovadă de credincioșie. Stai lângă Isus și îl vei cunoaște. Stai lângă Isus și vei vedea slava Lui. O să răți, spune, slava, au văzut slava Lui și a arătat slava. Exact acea slavă despre care Ioan spune în 1 cu 14, iar noi am privit slava Lui, o slavă în tocmai, exact ca singurul născut din Tatăl. Ce înseamnă slavă? Glorie. În cazul lui Dumnezeu înseamnă prezența Lui. Ceea ce este El. Imaginați-vă. La prima nuntă, puțin de la prima nuntă, din Geneza capitolul 2, slava lui Dumnezeu ce a făcut? A plecat. Din cauza păcatului. Și aici, într-un sătuc, la o nuntă mică din Cana, din Galileea, din Israel, slava lui Dumnezeu s-a coborât din nou. Iisus era în mijlocul lor. Ce înseamnă pentru tine Iisus? Cine este Iisus pentru tine? Vezi tu slava Lui, gloria Lui, chiar și în lucrul ca acesta. El vrea asta să facă. Motivul pentru care El își manifestă puterea este ca noi să vedem slava Lui. Slava Lui și ce produce? Exact și la ucenici. Iar ucenicii au crezut în El. Expresia înseamnă s-au încrezut în El. Nu doar au crezut despre El, nu, ci și-au pus convingerea, încrederea, decizia de a-L urma mai departe. E adevărat, era... cădința asta este o cale, nu? E adevărat și noi știm asta. Dar așa începe și așa se menține. Stai lângă Isus. Te întreb, unde ești astăzi? Îl urmezi pe El? Sau zici, oh, eu nu mă duc la nuntă, eu sunt pocăit, eu sunt uh, serios. Isus a dus la o nuntă din familia Lui și s-a bucurat, să știți, și a făcut și ceva. Pentru noi, de adesea, nunțile, nu știu dacă nunta asta a fost pocăită, nepocăită, știi cum vorbim noi astăzi. A fost o nuntă. Și problema era lipsa vinului. Uu, cum ce ai spus? Iisus a făcut ceva, s-a bucurat. Adesea pentru noi lucruri de genul ăsta sunt o tortură. Pentru că e greu. Imaginați-vă o nuntă astăzi, la noi. O, un ospăț de genul ăsta. Cât ai de îndurat. Te bucuri sau pur și simplu stai acolo că n-ai ce face? Știi? Că ți rudă. Sau prieten. Dar Iisus a fost acolo și slava lui s-a văzut. Iar cine a avut ochi, a văzut. Ce este pentru tine acest semn? Ce sunt pentru tine minunile lui Isus? Isus este în țară de ori de multe minuni. Dar amintiți-vă că Domnul Isus spune că în ziua aceea, în ziua de căzii, vor veni mulți și vă spune, Doamne, n-am făcut noi semne și minuni chiar în numele tău. Plecați la mine că nu vă cunosc. Vedeți, problema e de cunoaștere, din nou. Semeion înseamnă ceva care înseamnă ceva spre care mă trimite. Semnul acesta, imaginați-vă, este ca un indicator care mi arată spre. București. Amintiți-vă, să nu faceți ca mine când m-am oprit, m-am oprit pe, după ce am ieșit de pe autostradă și am văzut București. M-am dat jos și am luat uh, semnul în, în brațe. Am ajuns la București. No, era o glumă. Da. Dar m-am gândit la imaginea asta. Ce ar fi să fac treaba asta? Bă, băiatul, n-ai dormit de mult. Dar de ce să îmbrățișem noi doar lucrurile pe care le face Isus și să nu îmbrățișem noi pe Isus care face aceste lucruri? O să vedem în capitolul 6, de exemplu, că mulți îl urmau pe Isus pentru ce? Pentru păpica. Pentru avantaje. Pentru ce îl urmezi tu pe Isus? Îl vei urma pe Isus chiar și atunci când nu mai e? Când nu mai e bine cuvântări? Da? Înțelegeți? Sau îl urmăm pe Isus pur și simplu pentru cine este? Cineva spune așa, suntem noi gata să îl urmăm pe Isus pentru ceea ce este El? Nu doar pentru ce poate face pentru noi. E mare diferență și cred că e diferența a noastre. Minunile acestea sunt indicatoare, exact cum spunea Apostolul Pavel. Folosind de exemplu legii. Legea este un drumător spre Hristos. Tot ce a fost scris în vechime spre Hristos arată. El este singurul care a împlinit legea și care a împlinit așa de perfect încât noi să nu trebuiască să o împlinim, că oricum nu putem să o facem. Și a arătat slava și noi am privit slava Lui. Ce îmi place foarte mult este cum sfârșește acest uh, pasaj, versetul 12. Nu știu dacă l-ați fi citit împreună cu mine în secțiunea aceasta, dar m-am gândit că e important. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas decât câteva zile. Și ce vrea să facă Isus? Vrea să meargă cu noi acasă. Adică după ce experimentezi și vezi slava lui, Îți vorbește, te ajută, nu uita să le iei acasă. Pentru că adesea problema noastră este că îl lăsăm la biserică. Ne vedem 
next Sunday. Că e la modă așa, știi? Sau la Paștele următor. Sau mă rog, altul. De Crăciun. Ce dovedește acest lucru? Din nou întrebarea. Cine este Isus pe tine? Isus a întrebat pe ucenici la un moment dat, după multă vreme, după aceste semne, că au fost câteva, spre sfârșit am spus, cine ziceți voi că sunt eu? Pentru că dacă Isus, în teologia noastră nu înseamnă, El este Fiul Lui Dumnezeu, acela care e cu mine, pentru mine, peste mine, vrea să mă cu mine acasă, în problemele mele, în viața mea obișnuit, atunci trebuie să schimbăm teologia, că asta nici cea corectă. Ucenicii Lui a mers cu El, cu familia Lui. E adevărat, a durat pentru unii să-și dea seama cine este El. Dar asta este dorința Lui Dumnezeu. Vrem noi asta. Ce fel de... <coughs> Ce fel de relație vrem să avem cu el? O relație bazată pe minuni, pe lucruri, pe fapte de genul acesta din partea lui Isus sau o relație în totalitate, cu toate aspectele, pe care el le știe oricum. Este alegerea noastră, dar hai să fim ucenicii care au văzut slava lui. Rugăciunea noastră să fie asta. Doamne, deschidem ochii să văd slava ta. Gloria ta. Cine ești tu? Să înțelegi cine ești tu. Pentru ca să pot să cred în tine și să cred mai mult în tine. Îmi place expresia. S-a coborât împreună. Pentru că asta vrea să facă Isus cu fiecare între noi. Să meargă împreună cu fiecare între noi. Doamne, ajută-ne la asta. Hai să ne rugăm. Dar îți mulțumim pentru că Ești un Dumnezeu interesat de absolut fiecare aspect al vieții noastre. Mulțumim că tu nu precupețești nimic în a rezolva problemele adevărate cu scopul de a-ți arăta gloria. Și Doamne, ajută-ne prin Duhul Dău ce Sfânt să vedem slava ta, să vedem frumusețea ta, să vedem cine ești tu și să înțelegem cu inima astfel încât, Doamne, să putem să plecăm împreună cu tine. Nu ne lăsa să mergem singuri, nu. învață-ne și convinge-ne prin Duhul Dău ce Sfânt în inimile noastre că e mai bine cu tine decât fără tine. Adune aminte de, de prețul pe care îl plătești pentru fiecare dintre noi, pentru că ai vrut și dorești să fii mai tăi, să fii mai tăi cu totul. Mulțumim că tu poți să faci mai mult decât noi știm să cerem. Pentru că tu, Doamne, nu numai că poți, dar știi și ce este bine pentru noi. Să vii să fii tu, în numele Domnului Iisus. Amin.